안녕하십니까 사막의 생수입니다. 베들레헴의 목자들 아기 예수께서 마리아의 품 안에 안겨 마국간에 잠들어 계실 때 베들레헴 근처의 들판에 이름 모를 목자들이 밤에 졸린 잠을 쫓으며 양떼들을 지키기 위해서 불침번을 서고 있었습니다. 이스라엘에는 6월절쯤 즉 이른비가 내릴 때까지는 양들을 들판에서 야영하게 하는 관습이 있었다고 합니다. 이른비가 내리면 곧 양떼를 이끌고 도시로 들어와 양무리로 들여보냅니다. 양들이 들판에 있는 동안에 목자들은 밤낮으로 양들을 지켜야 합니다. 물을 먹이고 꼴을 먹이며 악한 짐승에게 죽임을 당하지 않게 하기 위해서입니다. 이른비가 내리는 시기는 10월과 11월 사이 정도 됩니다. 계절상 이스라엘에서는 봄이 됩니다. 이 목자들이 양들을 우리로 들이지 아니한 것을 보니 아직 10월이 시작되지 않았다고 볼수 있습니다. 그러므로 그리스도께서 12월 25일 날 탄생하지 않으셨다는 증거이기도 합니다. 그리스도인들에게 예수님이 언제 태어나셨는지 매우 관심이 많겠지만 실상은 정확하게 성경에서 명시하고 있지 않은 것은 사실입니다. 우리가 알고 있는 12월 25일은 고대로마가 그들의 여신 부르마를 축하하는 축제 날이라고 합니다. 이는 교황 율리어스 1세가 정했는데 겨울이 끝나고 봄이 오는 기점에서 세상의 어둠 위에 의의 태양이 떠올라서 위로부터 생명의 날이 인간에게 찾아온다는 의미를 준것 같다고 고대 자료에서 말하고 있습니다. 그러나 그리스도께서 언제 태어나셨는지는 중요하지 않습니다. 성경에 하나님이 그날을 정확하게 명시하지 않은 이유는 아마도 그날을 기념하지 말라는 하나님의 뜻일 것입니다. 왜 하나님은 천사를 통해 유명한 학자들, 서기관들, 권세자들에게 그리스도의 탄생을 고지하지 않고 들판에 오돌오돌 떨면서 양을 지키는 목자들에게 했을까요? 그리스도께서 이 땅에 왜 오셨는지, 그리스도께서 이 세상에 오실 때 어떻게 세상이 변화될 것인지, 인생은 어떻게 그리스도를 맞이할 것인지가 더욱 중요했습니다. 이 일을 가장 적합하게 잘할 수 있는 자들이 바로 들판에서 밤을 지새우는 목자들이었던 것입니다. 들판에서 밤의 양을 돌보던 목자들에게 갑자기 천사가 나타났고 그 주인은 말로 형용할 수 없는 환한 광채가 빛나고 있었습니다. 그런데 그 빛이 목자들을 향해 두루 비추었다고 했습니다. 담의 색을 향하던 바울에게 하늘에서 강한 빛이 마치 한밤중에 서치라이트처럼 한 곳으로 쏟아졌던 것처럼 말입니다. 강한 하늘의 광선에 목자들의 얼굴은 백지장처럼 하얗게 되었고 그 빛에 목자들은 온몸이 굳어져 버렸고 그 강렬한 두려움이 엄습해 왔을 것입니다. 그들은 하나님의 심판의 날이 온줄 알고 두려움에 사시나무 떨듯 정신을 놓고 있을 때 하늘에서 아주 부드럽고 사랑스러운 음성이 들려왔습니다. 그 음성은 심판으로 무장된 공포와 파멸의 굉음이 아니라 자비가 넘치고 은혜가 넘치고 사랑이 가득 찬 상냥하고 따뜻함으로 가슴 스미는 음성이었을 것입니다. 순식간에 목자들은 극한의 두려움을 녹여버리고 얼었던 마음을 기쁨의 탄성으로 만들어주는 그러한 복된 소식을 듣게 되었습니다. 천사의 탄생고지는 이와 같습니다. 좋은 소식입니다. 베들헴의 우리의 구주 되시는 그리스도 너희는 강보에 쌓인 그리스도 구주를 볼 것인데 이것이 표적이 될 것이다. 그리스도의 탄생에 대한 천군 천사들의 대합창이 있었습니다. 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 기뻐하심을 입은 사람들 중에 평화로다. 이 세상에서 예수님의 탄생의 복음을 가장 먼저 받은 자들은 바로 들판에서 양을 치던 목자들이었습니다. 왜 그리스도의 탄생이 복음일까요? 하나님은 800여 년 전에 이사야를 통해 완악한 유다왕 아하스에게 징조를 보여주시겠다고 말씀했습니다. 이사야서 7장 14절 말씀에 그러므로 주께서 친히 징조로 너희에게 주실 것이라 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그 이름을 임마누엘이라 하리라 완악한 인간들에게 하나님에 대하여 배은망덕한 인생들에게 하나님이 주신 최강수의 표적이 바로 그리스도의 성육신이었습니다 하나님이 인간이 된다는 사실은 정말 정신이 나갈 정도로 쇼킹한 일입니다 최강수의 표적인 그리스도의 탄생은 하나님이 이 세상에 보여주시는 절절한 사랑이기도 했습니다. 하나님의 심장을 도려내어 불쌍하고 비참한 우리 인생들에게 내어주신 것입니다. 그리스도의 성육신은 하나님께서 죽어가는 인생들에게 주신 심장이식이었습니다. 이것이 표적이라고 천사는 말하고 있습니다. 하나님의 심장이식의 현장을 목자들은 최초로 목격하게 된 것입니다. 목자들이 그 위대하고 엄숙하고 장엄한 사실을 알았을까요? 
새 초에도 새 말에도 없을 단한 번의 경이로운 순간을 부명의 목자들은 어떻게 마음으로 받았을까요? 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 기뻐하심을 입은 사람들 중에 평화로다. 어둡고 넓은 들판 위에 마치 하늘의 조명을 켠듯 밝히는 푸르고 하얀 빗줄기 속에 천국에서나 들을 수 있는 천사들의 대합창이 고요한 세상에 웅장하게 울려 퍼집니다. 그런데 더욱 놀라운 것은 이 천사의 합창이 오직 들판에 있는 무명의 목자들에게만 들렸다는 사실입니다. 천지에 가득 찬 환상적인 천사들의 노래소리가 오직 목자들의 귀에만 들려온 것입니다. 이것이 사람이 만든 인위적인 소리라면 유독 밤에는 넓은 대지를 따라 찬 공기에 깔려 멀리 멀리 퍼져야 할 노래소리인데 어찌 목자들에게만 들렸단 말입니까? 바울이 담메색 도상에서 주의 빛과 음성을 들었을 때 다른 사람들은 아무것도 보지 못하고 마치 굉음 소리에 깜짝 놀란 사람처럼 멈추었습니다. 그런데 바울은 주님의 빛을 보았고 주님의 음성을 듣게 된 것입니다. 목자들이 새초부터 새말까지 단한 번밖에 없는 그리스도의 탄생고지를 천사들로부터 받은 것은 어떤 이유에서일까요? 목자들이 성실해서일까요? 목자들이 착해서일까요? 목자들이 겸손해서일까요? 아닙니다. 목자들이 성실하고 착하고 겸손하다고 성경의 어느 곳에도 나오지 않았습니다. 바울이 착하고 성실하고 겸손해서 주의 빛을 보았고 주의 음성을 들었나요? 아닙니다. 바울은 오히려 그 반대입니다. 순전히 하나님의 전적인 은혜였습니다. 하나님의 은혜는 특별한 사람에게만 임하는 것이 아니라 누구에게나 보편적으로 임할 수 있다는 증거이기도 합니다. 중요한 것은 하나님의 은혜를 보고 난 후에 그들의 행동이었습니다. 바울은 주의 빛을 보고 주의 음성을 들은 후에 그 사명을 충실히 감당하기 위해서 그리스도는 하나님의 아들이시고 구주임을 지구 반박귀를 돌면서 전했습니다. 마찬가지로 목자들은 들판에서 그리스도의 탄생고지를 들은 후에 들판의 모든 양들을 놔두고 곧장 베들헴 마국간으로 달려갔습니다. 그리고 마국간에 가서 마리아의 품에 누워있는 그리스도가 누구인지를 분명히 증거했습니다. 듣는 자들은 목자들의 말에 기히 여겼고 마리아는 목자들의 말을 마음에 새겼다고 말씀하고 있습니다. 목자들이 위대한 것은 착해서도 아니고 성실해서도 아닙니다. 목자들이 위대한 것은 그들이 들은 그리스도의 증거를 전혀 알지 못하는 사람들에게 전했다는 것입니다. 우리가 위대할 수 있는 것은 우리가 들은 그리스도의 증거, 우리가 받은 그리스도의 증거를 가감없이 지체없이 사람들에게 전하는 것입니다. 하나님이 우리를 보시는 것은 복음을 받기 전에 착함이 아니라 복음을 받은 후에 우리의 태도인 것입니다. 복음을 받은 후에 우리가 어떻게 그리스도를 받아들이는가, 어떻게 그리스도를 증거하는가, 어떻게 그리스도를 섬기는가 하는 것입니다. 어떻게 그리스도를 닮아가는가 하는 것입니다. 목자들이 위대한 것은 그들이 그리스도를 신실하게 증거하는 첫 번째 증인이었다는 점입니다. 목자들이여 그대는 유명하지도 찰나지도 않았도다. 목자들이여 그대들은 어디서 와서 어디로 갔는지도 흔적이 없도다. 목자들이여 그대들은 그리스도의 탄생을 처음 받은 하나님의 사랑받는 자들이었도다. 목자들이여 그대들은 그리스도의 오심을 이 세상에 가장 먼저 전한 위대한 증인이었도다. 지금까지 그대들의 이름을 부르는 사람들이 없지만 그대들의 이름은 하늘나라의 첫 번째 증인의 자리에